ఎల్ నరసింహ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు సార్ ఎవరో వచ్చారు ఈ దాసర్ నారాయణ రావు గారి పేరు మీద ఫంక్షన్ చేస్తాం అంటున్నారు అని చెప్పారు అని చెప్తే ఎవరండి వాళ్ళు అంటే ఎవరు అమెరికా వాళ్ళు అంటండి అన్నారు ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరు ఇండియా నుంచి ఒక ఆయన జయశంకర్ ఆయన వచ్చారు ఆయన రమణండి ముందు అన్న అతను వచ్చినాక అసలు ఎవరయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారో చేయరో తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడే మాలో జరిగిన హడావిడి అయిపోయి చాలా సిగ్గుతూ ఉన్నాం అప్పటికి ఎందుకంటే మన ఇండస్ట్రీలో ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి చిరంజీవి గారిని తీసుకెళ్ళి తర్వాత మహేష్ బాబుతో జరిగిన తర్వాత ఈ అమెరికా వాళ్ళని నమ్మటానికి భయం వేసింది నాకు అమెరికా వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మళ్ళీ ఏం అసహ్యం చేస్తారో తెలియదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు నాకు అప్పుడు నేను వాళ్ళు మాట్లాడితే నేను కన్విన్స్ అయితే మా సపోర్ట్ ఉంటుంది మేము ఏం చేస్తాం దీంట్లో మేము చేసేది ఏముండదు ఇక్కడ కానీ ఓ సపోర్ట్ మాత్రం ఇస్తామని చెప్పాను తర్వాత సాయి గారితో మాట్లాడాను సాయి గారు కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళంతా మాట్లాడారు నాతో అప్పుడు వాళ్ళని అడిగింది ఏంటంటే ఈవెంట్లో మరి శంకర్ ఏం చెప్పాడో నాకు తెలియదు కానీ దీంట్లో ఏదో లాభాలు వస్తాయి అనుకున్నాం ఇంకోటో మీరు చేస్తే మీరు దయచేసి చెయ్యొద్దు ఎందుకంటే ఈవెంట్స్ చాలా మేము చూసాం మన డబ్బులు పోవటం తప్ప రావటం ఉండదు స్పాన్సర్స్ వస్తారంటారు సగం మంది వస్తారు సగం మంది వచ్చినాక సగం డబ్బులు ఇస్తారు పూర్తి డబ్బులు ఎవరు రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మేము చూసాం చూసినాక మీరందరూ పది మంది కలిసి డబ్బులు పెట్టి వస్తారు ఏదో తిరిగి రాలేదని చెప్పి దాని మీద పంచాయతీలు మళ్ళీ మాకు న్యూసెన్స్ మా గురువు గారు ఎప్పుడైనా కానీ ఆయన చేయటమే కానీ మాట అనిపించుకోవటం జరగలేదు సో ఆయన పేరు మీద చేసే ఈవెంట్లో ఏ చండాలం జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే మీరు కోటి రూపాయలు పెడతారు అరవై లక్షలు పెడతారు ఎంత పెడతారు ఎంత పెడితే అంత పోయిందనుకుని మీరు చేయగలరా అని అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తాం సార్ అన్నారు తర్వాత ఒక్క సంవత్సరమే చేస్తారా లేకపోతే కంటిన్యూస్ కంటిన్యూ చేస్తారు కంటిన్యూ చేస్తారంటే మేము అసోసియేట్ అవుతాం లేకపోతే మేము అసోసియేట్ అవ్వం అంటే మేము అసోసియేట్ అయినంత లోపల ఇండస్ట్రీ అంత వెనకాల వస్తుందని అయితే నేను నమ్మట్లేదు జరగదు కూడా అది అయితే ఓ ఈవెంట్ జాగ్రత్తగా జరుగుతానికి ఉంటానికి మేము ఇద్దరు ఉంటే పేరు లేదు ముసలాళ్ళు పర్లేదు లేదు ఇండస్ట్రీలో చచ్చారు కదా ఎంతకాలం అనుకుంటారేమో అని ఒక ఆశ సరే అని సరే అన్నాం సో ఇప్పుడు ఆ ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు బయట నుంచి ఎక్కడ నుంచి వచ్చి పాపం వాళ్ళు కొంత డబ్బులు సమయాన్ని డబ్బుని ఇక్కడ వెచ్చించి గురువు గారి పేరు మీద చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి ఆయన గత నలభై ఏళ్ళుగా ఎంతో సేవలు చేశారు సో నేను ఇండస్ట్రీని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరినీ ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు వీళ్ళందరినీ పిలుస్తానికి ముందు దొరకరు చాలామంది నాకు తెలుసు వాళ్ళు దొరికి రా వస్తే చాలా సంతోషం ఎందుకంటే గురువు గారికి నివాళులు అర్పించడం అంటే వాలంటరీగా మనం అందరం చేయగలిగితే బాగుంటుంది ఊరికే ఆ గురువు గారు అంటే దేవుడు అండి అని ట్విట్టర్లో పెడతాం లేకపోతే వాట్సాప్లో పెడతాం కాకుండా నిజంగా ఒక్కరోజు ఫంక్షన్కి సంవత్సరానికి ఒకరోజు నిజంగా చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఎందుకంటే గురువు గారు ఎప్పుడు చేసే పేద విద్యార్థులకి అలాగే పేద కళాకారులకి ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు కూడా స్కాలర్షిప్ లాగాను ఇస్తూ ఉంటున్నారు సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ డబ్బులు టైము వెచ్చిస్తున్నారు కాబట్టి మనం మన టైము ఆ ఒక్క గంట రెండు గంటలు ఆ రోజు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అట్లీస్ట్ వీళ్ళు పిలిచిన వాళ్ళందరూ అన్న వస్తే బాగుంటుందని నా కోరిక